Всем привет! Сегодня еще одна заявка от Ольги Дейкиной. Она попросила записать меня песню о первой любви в исполнении Марии Пахоменко. Прислала ссылку, я послушал, и когда искал минусы, выяснил, что эта песня из кинофильма «Попутного ветра синяя птица» и пела эту песню югославская певица Радмила Караклаевич. Фильм 60-х годов, советский, но Радмила спела ее на русском языке и снялась в фильме. Для меня вот имя Радмила Караклаевич связано с пластинкой. У меня в детстве была пластинка, и единственное, что я знаю про эту певицу, это то, что у меня была ее пластинка. Я не знаю, мама вспомнит, нет, вот такая у нас была пластинка. Я потом погуглил, посмотрел, и этой песни на этой пластинке не было. Но я нашел минус как раз для исполнения Радмилы и буду играть сегодня под него. В оригинале она поет в тональности до минор, и если бы мы играли на гармошке, нужна была бы ми бемоль гармошка. Но я сдвину все в ля минор, и можно будет играть на до гармошки в четвертой позиции. Еще там будет модуляция на, тон, на полтона вверх, соответственно, гармошка нужна будет на полтона. Я не стал ничего резать, оставил, как в оригинале записано, только подвинул тональность для до гармошки, и на полтона выше будет до диез гармошка. Ну что, играем. Песня о первой любви. Гармошка до обычной. Вот, вот такая песня на двух гармошках, ну, соответственно, если вы хотите, вы можете там кусок отрезать или тоже в нужную тональность подвинуть, я не стал. Вот, 
Ольга Дейкина учится играть на хроматике, и она хотела, чтобы я на хроматике разбирал песни, которые она просит, но чтобы вы понимали, что такое Ольга Дейкина и сколько ей нужно, сколько она хочет сыграть на гармошке, вот посмотрите, она накидала мне в видео под голосовалку и название мелодии, которую бы она хотела разобрать. Ну так, немало, немало. Вот это все, это все ее заявки. Вот, поэтому зайдите под видео с голосованием и отметьте лайками комментарии Ольгины и других подписчиков тех мелодий, которые вы хотели услышать на канале. Не надо только лайкать все Ольгина, ну, выберите то, что вам самим хочется. Сейчас там в топе висит увертюра из Шерлока Холмса, там таран -тан 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 -тан. вот, э, почему-то очень многие хотят ее услышать на губной гармошке, я думаю, что скоро у меня, у меня дойдут руки до нее. Ну вот, а чтобы Ольге и прочим, э, тем, кто учится играть на хроматической гармошке, было проще э, разбирать мелодии, которые я играю, я вот сделал такую табличку, здесь можно перевести табы из диатонической гармошки в хроматическую. Смотрите, как это работает. Вот, вот смотрите, я изобразил две гармошки, хроматическую и диатоническую. При этом изобразил 12-дырочную хроматику. Вот если отсюда смотреть, это будет 12-дырочная хроматика. Она по диапазону полностью совпадает с 10-дырочной диатоникой. При этом вот эта вот область вот у хроматики и у диатоники они совпадают. И когда я говорил, что я специально не учился играть на хроматике, получилось так, что освоив диатонику, я могу более-менее играть на хроматике, просто потому, что строи у них совпадают. Но а у диатоники внизу, вот здесь и вверху, вот здесь строй различается, а у хроматики этот строй продублирован вот три раза. Раз октава, два октава и вот три октава. И 16-дырочная хроматика, соответственно, у нее еще четыре дырки здесь прибавлены. А как можно перевести? Собственно, через ноты. Я переписал вот здесь вот название нот. А внизу расположил табы, как эти ноты берутся на диатонике, вверху, как эти табы берутся на хроматике, эти ноты. Соответственно, если вот эту строчку убрать, то у вас возникает полностью а, табличка перевода одних табов в другие. А, по синим я обозначил ноты, которые берутся с бендом, и бемоль говорит о том, что эта нота понижается на полтона. Красным я обозначил на диатонике овербенды, это говорит о том, что нота, если она с диезом указана, то, что нота повышается. Вот здесь вот есть маленькая табличка, которая говорит, что вот для диеза то же самое, что си бемоль. То есть в одном случае мы берем ре бемоль, в другом случае мы берем до диез. Это одна и та же нота. Поэтому в табах все, что повышается, отмечено красным, все, что понижается, отмечено синим. Ну, естественно, я не занимаюсь каждый раз этим специально и не перевожу табы с одной гармошки на другую. Если мне надо что-то сыграть на хроматике, я просто беру хроматику и нащупываю нужную мелодию, так же, как я подбираю ее на диатонической гармошке. Благо, строй у них похожий, и я интуитивно быстро могу перестроиться, кроме там, где на диатонике я играю бенды, то на хроматике надо нажимать кнопку, и там все наоборот. А бенды понижают ноты, а вот кнопка повышает. Но это быстро перестроится. Если вы будете играть, то вы быстро это запомните. Вот, вот такой посыл я вам хотел сказать. На этом я с вами прощаюсь. До скорого. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.